Hi, it's Ivy here and welcome back to my channel. Alright, so ngayon ano ba yung pag-uusapan natin? Um, tuturuan ko kayo kung paano ako gumagawa o kung paano ako mag-edit ng thumbnail. Bago tayo pumunta doon, ano nga ba yung thumbnail? O, ito yung mga maliliit na mga images na nakikita nyo habang nagbabrowse kayo ng mga videos doon sa YouTube. Okay? Halos kasi laki lang siya ng thumb. That's why they call it thumbnail. Kasi mostly ng mga baguha ng mga YouTubers or mga content creator, isa mapansin ko na yung mga thumbnail nila is hindi ganun ka-presentable. Yung iba masyadong blurred, hindi kita, and then yung iba naman random lang na picture kasi hindi nila alam kung paano gumawa ng thumbnail. So, one of the highest chance na maklik yung video ninyo and then magkaroon kayo ng maraming views is by having an attractive thumbnail. Okay? So, that's why nandito ako para i-guide kayo and then turo na rin kayo kung paano tayo makakagain ng maraming views. And, of course, subscribers. Okay? So, ngayon, if you like this kind of video, please keep on watching. Now, I'm here sa home screen ng mobile ko. Meron akong separate folder na ginama for my photo editors where I usually make for my thumbnails and IG photos. These are my three editing bodies. Like yung Fonto, PixArt, and Maldive. And the good thing guys, you can absolutely download this for free. Uh, check nyo lang doon sa App Store ninyo. Let's go sa Fonto. Ito na yung picture na napili ko kanina. But then, bago ako nakapunta dito, so i-click nyo muna itong camera button. Yan. And then, choose yung photo album. Yan. So ito yung photo. Yan. Meron dito ang option like yung add text. Yan. Lagyan natin siya ng text like yung how I cut my oopsies bangs. Okay, and then question mark. Yan. Exaggerated, di ba? <laughs> you can now work on this project. Uh, you will see different tools like yung text. Yan. So, ito yung text na ginawa natin kanina. And then, yung size. Yung sa size naman, pag gusto mo siyang palitan or palakihin. Yan. Okay. And then, merong font. Pag, alimbawa, ang gusto ninyo, palitan yung font. Okay, let's try this Oswald Bold. Ayan. Okay. So, ayan. Right. And then, um, palitan natin yung color ng text. Gawin na natin siyang white. Ayan. Done. Okay. Oh, by the way, click nyo lang yung style. to yan, yung style button. Uh, if gusto nyo palitan yung color. Now, sa tilt button naman, if gusto nyo siyang, yan, ganyan. And then, pero usually hindi ko siya ginagamit. Kasi pwede ko naman siyang hawakan using my finger. And then, you move. Ayan, so you move yan upward, downward, and then left and right. Mga ganyan. And dito naman sa yung curve, pag gusto mo naman siyang, um, Yan, lagyan ng style na ganyan. Pwede rin pababa. Yan. Okay. Yan. For me, uh, lagyan lang natin siya ng normal. Like, yung straight lang. Yan. Balik natin siya. Yan. And then, yung section na yung 3D is, hindi ko naman siya ginagamit dahil kasi kailangan mo yatang bumili. And if you don't like yung design na ginawa mo, so, erase mo lang siya. Still, now, let's save this project. Yan. Press lang natin yung arrow up. Ayan, and then, you will see here, save image as PNG. And then, magsa-save na siya doon sa photo gallery nyo. And then, it says here, save successfully. Then, okay. We now have text sa image. Now, let's try putting some um, design or effects. Kaya, punta tayo dito sa PixArt naman. We're now here sa PixArt. Ito na yung image na ginawa natin kayo sa fonto. Now, let's try adding some designs para mas maging attractive yung thumbnail natin. By the way, try to work on those buttons, guys. And hindi ko na matuturo sa inyo para mas mabilis sa tayo. But believe me, matututo din kayo. Now, lagyan na natin agad siya ng design. Ayan, punta na tayo dito sa mayroong sticker button. And then, ito yung makikita nyo under ng sticker button. Ang dami mga stickers or design na uh, mapagpilian. Kaya gustong-gusto ko itong text art. And gusto ko siyang lagyan ng star aesthetic. Ayan, makikita nyo meron na siyang star aesthetic na nakatype. Kasi nasave ko na siya before. Click na lang natin to And then, ito na yung mga stars aesthetic. Ayan, okay. And then, press ko lang itong yung merong pagka-gold na design. Ayan, okay. And then, ayan na siya. So, i-drag nyo lang siya pataas kung saan nyo siya gustong i-position. And then, try pa natin mag-add pa ulit. 
Ayan, okay. And then, yeah, lagyan natin dito. And then one more. Ayan. Okay. Ayan. Position lang natin. Ayan. I-adjust lang natin. Ayan. Pero, meron siya mga sobra-sobrang mga stars doon sa hair ko. Kaya, pwede natin siya i-erase. Ayan. So, turo ko naman sa inyo pa paano siya i-erase. And then, i-press nyo lang or i-highlight nyo lang yung gusto nyo i-erase. And then, i-press nyo yung eraser. And then, ayan. So, pwede na siyang erase ng ganyan. Okay? And then, uh, one more. Dito sa gitna. Ayan. Kasi may sobra siya sa hair ko. Ayan. Okay? And then, last dito naman is, okay? Ayan. Ayan. Okay. So, kung satisfied na kayo dyan sa design na yan, okay na yan. Pwede na natin siyang isave. Pero, don't worry guys kung meron kayong mga nakikitang mga overlapping dun sa taas. Kasi, pag na-save na siya, mawawala na siya. Then, now, let's try uh, to click this apply. Save na natin siya dito sa photos. And then, done. Let's try naman if you'd like to create a collage photos. And then, punta na tayo dito agad sa my Maldive app. Ayan. And then, choose nyo itong collage. Then, choose ko itong tatlong pictures na pwede kong i-insert. Before tayo makapag-insert uh, ng pictures, kailangan muna natin i-adjust yung size niya. Uh, usually, yung size ng thumbnail is 16.9. Yan. Okay. 16.9. And then, top mo yan. Okay. Para makapag-insert ka na naman pictures mo. Yung gusto mo. Ayan. And then, oh, more else. And then, this one. Click. Check. Ayan. Okay. So, ito na yung um, mga pictures. So, yan. I-adjust mo lang siya. Kung hindi siya naka-center. Ayan. But for me, it's okay. Save. And then, Click the standard size. Ayan. And punta tayo ulit dito sa fonto. Kunin natin ulit yung ginawa natin collage doon sa Maldive. Ayan. And then, tayo sa favorites. Ayan. Okay. So, ngayon, let's try adding some text. Ayan. So, let's try typing some words like May favorites. 2020. And then, let's change the font. Um, try natin itong Damien. Ayan. Okay. Done. Let's try increasing the font size. Ayan. And then, save. Finally, we're all done creating our photos para dun sa thumbnail natin. Now, let's put them all together. And then, put tayo dito sa PixArt. Ayan. And then, um, click natin yung image na paglalagay natin ng thumbnail. Ayan. So, check natin ito. Press natin itong add photos. Click ko itong ginawa natin kanina. Add. Ayan. And then, one more. Ito. Ayan. So, ito yung kanina, diba? So, ayan. Ilalagay na natin sila dito. And then, also here. Of course, mas maganda kung merong text yung thumbnail mo. Kaya, punta tayo ulit dito sa fonto. And then, ayan. Para at least malaman ng viewers mo kung ano yung video na ipopost mo. Okay? And let's try typing how I edit my oopsies thumbnail. Ayan. Then, palitan natin ng um, font. Sabihin na natin like um, Pascal Bill. Mm, okay. So, if you're fine with this one or if not, then change nyo na lang ng, uh, font, uh, ng font. And then, yeah. Okay. So, i-save natin. ta -da! Finally, meron na rin kayong thumbnail. Guys, tapos na rin tayo guys, sa ating tutorial for today. I hope na meron kayo natutunan. And then, let me know kung, kung ano doon yung mga uh, natutunan nyo. Please leave your comments below. And then, I will be happy to read all of your comments. And then, by the way, if you're new to my channel, please don't leave without subscribing to my channel. Meron dito ang subscribe button. Pakiclick na yan. And then, meron din dyan maliit na bell button. Pakiclick na rin yan. And then, i-on mo na yung all notification para at least ma-notify ka each time na meron akong mga bagong uploads for the next couple of weeks. That's it for now and I'll see you in my next one. Bye!